ইস্টার ডেল্টা স্টার্টার কেন ব্যবহার করা হয় সেই জিনিসটা বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে তা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ ফেস ভোল্টেজ বা লাইন কারেন্ট ফেস কারেন্ট কি বা কেন আসলে এদেরকে লাইন ভোল্টেজ বলা হচ্ছে কেন ফেস ভোল্টেজ বলা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজের সময় কি হয় ফেস ভোল্টেজের সময় কি হয় লাইন কারেন্টের সময় কি হয় ফেস কারেন্টের সময় কি হয় সো সেই জিনিসটা যদি আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার থাকি তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে স্টার ডেল্টা স্টার্টার আমরা কেন ব্যবহার করি তো সেই কারণে আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যে লাইন ভোল্টেজ ফেস ভোল্টেজ বা লাইন কারেন্ট ফেস কারেন্ট কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে সো হ্যালো বন্ধুরা আমি অমিত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ট্রিপল লাভার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে সো এই যে সার্কিট ড্রাইগ্রামটা আমি অঙ্কন করে রেখেছি এখানে আমি লিখে রেখেছি যে লাইন ভোল্টেজ মেনলি এই সার্কিটটা থেকে আমরা লাইন ভোল্টেজ বোঝার চেষ্টা করব সো প্রথমে আমরা কথা বলবো হচ্ছে স্টার্ট সার্কিট নিয়ে এর পরবর্তীতে আমরা ডেল ডেল্টা সার্কিট নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ স্টার্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে কোনটাকে লাইন ভোল্টেজ বলা হচ্ছে ডেল্টা সার্কিটের ক্ষেত্রে কোনটাকে লাইন ভোল্টেজ বলা হচ্ছে সো এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লাইন ভোল্টেজটা পাইতে চাই সো লাইন ভোল্টেজের সময় একটা কথা মাথায় রাখতে হবে লাইন ভোল্টেজের যে সংজ্ঞাটা আছে সেটা থেকে আমরা পড়েছি যে ফেস টু ফেস যে ভোল্টেজটা থাকে সেটাকেই বলা হয় লাইন ভোল্টেজ সো এখানে লাইন আবার এরকমভাবেও বলা যায় যে লাইন টু লাইন ভোল্টেজকে বলা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ সো এখানে লাইন বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে লাইন বা ফেস সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে আর আর একটা ফেস এই ইয়োলো একটা ফেস এবং ব্লু একটা ফেস সো এই আর এবং ইয়োলোর মধ্যবর্তী যে ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজটা যদি আমরা মেজার করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে একটা ভোল্টেজ ভোল্ট মিটার প্যারালাইলি সংযোগ করতে হবে সো আমি কিন্তু একটা ভোল্ট মিটার প্যারালাইলি সংযোগ করছি আর এবং ইয়ো ওয়ায়ের মধ্যে সো আর আর ওয়ায়ের মধ্যে যে ভোল্ট মিটারটা সংযোগ করেছি এইখানে আমরা যেই ভোল্টেজটা পাবো সেই ভোল্টেজটাকেই বলা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ অর্থাৎ এইখানে যদি আমরা ইয়োলো এবং ব্লুর মধ্যে যেই ভোল্টেজটা আছে সেটা মেজার করি সেটাকেও আমরা বলবো লাইন ভোল্টেজ এবং যদি আমরা আর এবং ব্লুর মধ্যে যেই ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজটাকেও কিন্তু আমরা বলবো লাইন ভোল্টেজ অর্থাৎ আমাদের এই যে যেই কয়টি ফেজ আছে এই ফেজগুলোর মধ্যবর্তী যেই ভোল্টেজটা আছে সেটাকেই বলা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ সো এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে ফেজ টু ফেজ ভোল্টেজকেই বলা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ সো এবার যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে তাহলে ফেস ভোল্টেজটা কি সো ফেস ভোল্টেজটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেই জন্য আমি এইখানে একটা সার্কিট অঙ্কন করে রেখেছি এবং ফেস ভোল্টেজের কথা যখনই আসবে ফেস ভোল্টেজই আসুক আর ফেস কারেন্টই আসুক সো ফেস ভোল্টেজের কথা যখনই আসবে তখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তা হচ্ছে যে আমাদের ফেস ভোল্টেজ যখন আমরা যখন আমরা লাইন ভোল্টেজটা নির্ণয় করতেছিলাম তখন শুধুমাত্র লাইনের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝানো হচ্ছিল বাট এইখানে এইখানে হচ্ছে যে একটা লোডের ক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে যখনই ফেস ভোল্টেজ বা ফেস কারেন্টের কথা বলা হবে তখন বলা হবে একটা লোডের ক্ষেত্রে যেমন এই যে এইখানে একটা লোড আছে এইখানে একটা লোড আছে এবং এইখানে একটা লোড আছে সো এই যে এই লোডটা এই লোডটার নাম যদি আমরা দিই এ আর এই লোডটার নাম যদি দিই আমরা বি আর এই লোডটার নাম যদি দিই আমরা সি সো এই যে এ লোড এই এ লোডের যে দুই প্রান্ত আছে সেই দুই প্রান্তের মধ্যে কতটুকু ভোল্টেজ আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফেস ভোল্টেজ অর্থাৎ এই যে আর আমরা জানি যে ইস্টার কানেকশনে যেই তিনটা মাথা এক জায়গায় সংযুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা নিউট্রাল প্রান্ত সো এই যে এ যে লোডটা আছে এই লোডটার যদি আমরা দুই প্রান্তে ভোল্টেজ মাপতে চাই তাহলে এক প্রান্তে আমরা দেখতেছি আমাদের আর ফেজ আছে এবং অপর প্রান্তে আমাদের নিউট্রাল আছে সো এই আর ফেজ এবং এই নিউট্রালের মধ্যবর্তী যে সম যেই ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজটাই হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ অর্থাৎ আমরা এইভাবে বলতে পারি যে ফেস টু নিউট্রাল যেই ভোল্টেজ সেটাকে আমরা বলতেছি ফেস ভোল্টেজ সো এই যে আর এবং নিউট্রালের মধ্যে যে ভোল্টেজ সেটা আমরা সেটা হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ এবং ওয়াই এবং নিউট্রালের সাথে যে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ এবং ব্লু এবং নিউট্রালের মধ্যে যেই যেই ভোল্টেজ সেটাও হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ এখন এই যে স্টার কানেকশন আমরা দেখলাম এখান থেকে আমরা ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন ভোল্টেজটা বুঝলাম এই স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রেই আমরা এবার বুঝব যে লাইন কারেন্ট আর ফেস কারেন্ট কোনটা বা কিভাবে হচ্ছে সো আমরা যদি এইখানের এই চিত্রটা লক্ষ্য করি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই লাইন বরাবর একটা অ্যাম মিটার সংযোগ করা আছে 
সো এই যে এম মিটার এম মিটার কিন্তু সবসময় সিরিজে সংযোগ করতে হয় সো একটা লাইনের মধ্যে মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে সো সেটা সেটাই হচ্ছে মূলত আমাদের লাইন কারেন্ট অর্থাৎ এই যে আর যে ফেসটা আছে এই ফেজের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহিত হচ্ছে সেটা যদি আমরা মেজার করতে চাই তাহলে এই আর এর সিরিজে আমাদের একটা এম মিটার লাগাইতে হবে যেটা আমরা অলরেডি লাগাইছি এবং এই এম মিটারে যে কারেন্টটা শো করবে সেটাই হচ্ছে লাইন কারেন্ট সেই ক্ষেত্রে এই আর এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাও লাইন কারেন্ট ওয়াই এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাকেও বলা হচ্ছে লাইন কারেন্ট এবং ব্লুর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাও হচ্ছে আমাদের লাইন কারেন্ট তারপর এবার আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের ফেস কারেন্ট কি তাহলে ফেস কারেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা এইটা লক্ষ্য করি তো আমি বলছিলাম যে ফেস ভোল্টেজই হোক আর ফেস কারেন্টই হোক সেটা কিন্তু কিন্তু আমাদের লোডটার দুই প্রান্তটাকে মেজার করতে হবে সো এইখানে উপরের যে চিত্রটা ছিল সেইখানে আমরা শুধুমাত্র লাইনের সাথে এম মিটার সংযোগ করছিলাম এখন এই এম মিটারটা আমরা লাইনের সাথে সংযোগ না করে আমরা যদি নিউট্রালের সাথে সংযোগ করি তো সেই ক্ষেত্রে এই আর দিয়ে যে অ্যাম্পিয়ার প্রবাহিত হবে এই নিউট্রাল দিয়েও সেই অ্যাম্পিয়ারই বের হবে সো সেই ক্ষেত্রে এই আর দিয়ে যেই অ্যাম্পিয়ার বের হচ্ছে এই নিউট্রাল দিয়ে আমরা নিউট্রালের সাথে যদি আমরা একটা এম মিটার সংযোগ করি এবং সেইখানে যে অ্যাম্পিয়ারটা শো করবে সেই অ্যাম্পিয়ারটা নিশ্চয়ই এই কয়েলের অ্যাম্পিয়ার এই কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার অ্যাম্পিয়ার সো এই অ্যাম্পিয়ারটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ফেস কারেন্ট সিমিলারভাবে আমরা যদি এই ওয়ায়ের সাথে কানেক্টেড যে লোডটা আছে এই লোডটাও যদি মেজার করতে চাই সে সেই ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আমাদের ফেস কারেন্ট সো আমরা এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ফেস কারেন্টই মেজার করতে পারতেছি সো আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি এখান থেকে যে এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেই কারেন্টটি কিন্তু নিউট্রাল দিয়ে পাস হচ্ছে সো আমাদের আমরা এই চিত্রটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে আমাদের লাইন কারেন্ট অর্থাৎ অর্থাৎ আই এল ইজিক্যাল টু আই পি অর্থাৎ লাইন কারেন্ট ইজিক্যাল টু ফেস কারেন্ট কারণ এখান দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে এখান দিয়েও কিন্তু সেই কারেন্টটাই প্রবাহিত হচ্ছে সো আমরা কিন্তু একই অ্যাম্পিয়ার পাবো আমরা যদি স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে এম মিটার সংযোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা একই অ্যাম্পিয়ারটা পাবো এই ক্ষেত্রে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের লাইন কারেন্ট এবং ফেস কারেন্ট সমান কিন্তু ভোল্টেজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আলাদা এই জিনিসটা আমরা অলরেডি কিন্তু ডিপ্লোমাতে পড়ে এসেছি যে স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ অর্থাৎ ভি এল ইজিক্যাল টু রুট থ্রি ভিপি অর্থাৎ ফেস ভোল্টেজ অর্থাৎ লাইন ভোল্টেজ রুট থ্রি ভিপি এর সমান হবে অর্থাৎ রুট থ্রি গুণ ফেস ভোল্টেজের সমান হবে সো এই এই জিনিসটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারতেছি দেখেন এইখান দিয়ে আমাদের এই যে আমরা যদি দুইটা ফেজের ভিতর যে ভোল্টেজটা মেজার করতেছি সেই ভোল্টেজটা নিশ্চয়ই এই আর এবং নিউট্রালের মধ্যে এই ভোল্টেজের সমান হবে না সো এইখানের আমরা যেই ভোল্টেজটা পাবো সেটাকে যদি আমরা রুট থ্রি দিয়ে গুণ করি তাহলে এই আমরা লাইন ভোল্টেজটা পাবো সো এই যে স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেই জিনিসটা আমরা অলরেডি জানতাম সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে লাইন ভোল্টেজ ইজিক্যাল টু রুট থ্রি ফেস ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পেয়ারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কারেন্টের ক্ষেত্রে লাইন কারেন্ট এবং ফেস কারেন্ট সমান এবার আমরা দেখব ডেল্টার ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে কি হচ্ছে বা লাইন কারেন্ট কি বা ফেস কারেন্ট কি সো ডেল্টার ক্ষেত্রে যদি আমরা এই এই চিত্রটার দিকে যদি লক্ষ্য করি তো এইখানে কিন্তু লাইন ভোল্টেজের কথা যেই কথাটা আমি আগেও বলছি যে লাইন ভোল্টেজ হচ্ছে দুইটা লাইনের মধ্যবর্তী যে ভোল্টেজ সেটাকেই বলতেছি লাইন ভোল্টেজ সো আমরা এই ডেল্টা চিত্রের দিকে যদি লক্ষ্য করি সেইখানে কিন্তু আমাদের লাইন কারেন্ট আর লাইন ভোল্টেজ এবং স্টারের ক্ষেত্রে যে লাইন ভোল্টেজ বা ডেল্টার ক্ষেত্রে যে লাইন ভোল্টেজ তার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই অর্থাৎ দুইটা লাইনের মধ্যবর্তী যেইভাবে আমরা স্টারের ক্ষেত্রেও এম মিটার সংযোগ করেছিলাম সেইভাবেই কিন্তু আমরা এম মিটারটা সংযোগ করেছি ডেল্টার ক্ষেত্রে এবং সেইভাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আর এবং ওয়াইয়ের মধ্যবর্তী যে ভোল্টেজটা আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের লাইন ভোল্টেজ কিন্তু আমরা যদি ফেস ভোল্টেজ দেখতে যাই তো ফেস ভোল্টেজ দেখতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে এ আমাদের স্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নিউট্রাল ছিল অর্থাৎ তিনটা তিনটা কয়েলের মধ্যবর্তী যে সংযোগ স্থান ছিল সেইখান সেটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল পয়েন্ট ছিল বাট ডেল্টার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো নিউট্রাল পয়েন্ট নেই সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এই কয়েলের 
এই কয়েলের এই এটা মেজার করতে চাই অর্থাৎ এই কয়েলের মধ্যবর্তী তো দুই প্রান্তের ভোল্টেজটা যদি মেজার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই প্রান্তে সংযোগ করতে হবে এবং এই প্রান্তে সংযোগ করতে হবে আমি সেইভাবেই দেখাইছি যে এই এই প্রান্তে এবং এই প্রান্তের মাধ্যমে আমরা একটা ভোল্ট মিটার সংযোগ করেছি এবং এইখানে আমরা যেই ভোল্টেজটা পাবো সেই ভোল্টেজটাকেই বলা হবে ফেস ভোল্টেজ সো একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উপরের চিত্র এবং এই চিত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমরা এইখানে সংযোগ করি অ্যাম মিটার আমরা এইখানে সরি ভোল্ট মিটার আমরা এইখানেই সংযোগ করি বা এইভাবে সংযোগ করি ভোল্টেজটা কিন্তু আমরা সেমই পাব এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অলরেডি মানে ডিপ্লোমাতে পড়ে এসছি যে লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজ সমান ডেল্টার ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজ সমান সো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে ভি এল ইজিক্যাল টু ভিপি সো লাইন ভোল্টেজ এবং ফেস ভোল্টেজ সমান এবার আমরা দেখবো যে লাইন কারেন্ট আর ফেস কারেন্ট সো লাইন কারেন্ট বোঝার জন্য আমরা এখানে এর আগে যেমনটা দেখাইছিলাম যে স্টারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনে একটা করে অ্যাম্মিটার সংযোগ করেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে ডেল্টার ক্ষেত্রেও আমরা প্রত্যেকটা লাইনে একটা করে অ্যাম্মিটার সংযোগ করেছি এবং এইখানে এর মধ্য দিয়ে যেই অ্যাম্পিয়ার প্রভাবিত হবে সেটাকেই বলা হচ্ছে লাইন কারেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইনের মধ্য দিয়ে যেই কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাকেই বলা হচ্ছে লাইন কারেন্ট সেই ক্ষেত্রে আর এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটা হচ্ছে লাইন কারেন্ট ওয়ায়ের মধ্য দিয়েও যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটাও লাইন কারেন্ট এবং বির মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেই সেটাও হচ্ছে লাইন কারেন্ট কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে এই আর এর মধ্য দিয়ে যেই কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তা কিন্তু এইখানে সংযুক্ত অর্থাৎ এই আর এর লাইনের সাথে সংযুক্ত দুইটা কয়েলের মধ্যে কিন্তু সেটা প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যেই অ্যাম্পিয়ারটা প্রবাহিত হবে তা কিন্তু এই দুইটা কয়েলের মোট যে অ্যাম্পিয়ার সেটা কিন্তু এই অ্যাম্পিটারে শ করবে এখন যদি আমরা আমরা যদি ফেস কারেন্ট দেখতে চাই তাহলে ফেস কারেন্ট দেখার জন্য আমি এর আগেও বলছি যে আমাদের হচ্ছে আমাদের যে কয়েলটা আছে সেই কয়েলের অ্যাম্পিয়ারটা বের করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই জায়গাটাতে অ্যাম্পিয়ার অ্যাম্পিটারটা সংযোগ করছি সে এই অ্যাম্পিটারে যেই অ্যাম্পিয়ারটা শো করবে সেটা সেটা কিন্তু শুধুমাত্র এই কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অ্যাম্পিয়ারটাই শো করবে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে অ্যাম্পিয়ারটা এই অ্যাম্পিয়ারটাকেই বলা হচ্ছে ফেস কারেন্ট এখন এই জায়গাটাতে আমরা লক্ষ্য করলে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে এটা শুধুমাত্র এই একটা একটা কয়েলের অ্যাম্পিয়ারটাকে শো করতেছে বাট এইখানে কিন্তু এই অ্যাম্পিয়ার মিটারে কিন্তু দুইটা কয়েলের অ্যাম্পিয়ার শো করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা শিখে আসছি এর আগে ডিপ্লোমাতে যে ডেল্টার ক্ষেত্রে লাইন কারেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ আই এল ইজিক্যাল টু রুট থ্রি আইপি অর্থাৎ লাইন কারেন্ট রুট থ্রি লাইন কারেন্ট হচ্ছে রুট থ্রি গুণ ফেস কারেন্টের সমান তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাইলাম যে ডেল্টার ক্ষেত্রে আমাদের লাইন কারেন্টের কি পজিশন হয় বা ফেস কারেন্টের কি পজিশন হয় সো আশা করছি যে আপনারা লাইন কারেন্ট এবং ফেস কারেন্টের বিষয়টা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েছেন আমরা আগামী দিন কথা বলবো হচ্ছে যে কেন আমরা স্টার ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার করব বা কত কিলোওয়াট মোটরের জন্য স্টার ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার করব এই সকল বিষয় নিয়ে আগামী টিউটোরিয়ালে কথা বলবো সো আশা করছি দেখা হচ্ছে যে নেক্সট টিউটোরিয়ালে এবং সেই পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আপনারা যারা নতুন এই চ্যানেলটিকে দেখতেছেন তারা অন্যান্য টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে রাখেন যাতে আমি যখনই কোনো নতুন টিউটোরিয়াল দিই আপনারা পেয়ে যান আর আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে হচ্ছে আমাদের সকল সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক দেওয়া আছে যেখানে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম সকল কিছু লিঙ্কড ইন দেওয়া আছে এবং সেখান থেকে আপনারা ফলো করেন কারণ হচ্ছে যে এরকম টাইপের বিভিন্ন যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেইগুলো কিন্তু আমাকে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ইজিলি বলতে পারবেন সো আজকের আজকের মতো এই পর্যন্তই আশা করি দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই